అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు నేను మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి అంతకన్నా ముందు ఒకసారి చూపించేసి ఆ తర్వాత వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అందరికీ కూడా త్రీ సిస్టర్స్ సారీ అనేసి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది కదండి సో ఆ సారీ ఏంటంటే మొత్తం అంతా కూడా ప్లెయిన్ వస్తుంది కింద పెద్ద గోల్డ్ కలర్ బార్డర్ వస్తుంది నేను మీకు పక్కన పిక్ యాడ్ చేస్తాను అఫ్ కోర్స్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కానీ ఒకసారి ఐడియా కోసం పక్కన పిక్ యాడ్ చేస్తాను చూసేయండి సో అది ఏంటంటే మొత్తం అంతా కూడా మనకి ప్లెయిన్ వస్తుంది అనమాట సో అలా ప్లెయిన్ కాకుండా దాని మీద ప్రింటెడ్ వేసిన సారీ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి సో అది నేను ఇప్పుడు కట్టుకున్నాను కదా సో ఇదే అనమాట ఇదే త్రీ సిస్టర్స్ సారీ మీద ప్రింట్ వేసింది అనమాట సో ఈ ప్రింట్ అనేది అస్సలు పోదు అనమాట వాష్ చేసినా సరే పోకుండా ఉంటుంది సో ఆ త్రీ సిస్టర్స్ సారీ వచ్చేసి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి మనకి సో ప్రింట్ వేసారు కాబట్టి ఈ సారీ కాస్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడుతుంది అనమాట సో షిప్పింగ్ చార్జెస్ అనేవి మీరు ఉండే ఏరియాను బట్టి ఉంటాయి అనమాట సో నేను నెంబర్ ఇస్తాను కదా తన నెంబర్ ఇస్తాను వాట్సాప్ లింక్ ఇస్తాను ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ అయిన తర్వాత మీరు ఏ ఏరియానో చెప్తే ఆ ఏరియాకి ఎంత పర్టికులర్ గా షిప్పింగ్ చార్జెస్ ఎంత ఉంటాయి అనేది తను మీకు మెన్షన్ చేస్తారనమాట సో అదండి సారీ కాస్ట్ వచ్చేసి అయితే మాత్రం లెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట త్రీ సిస్టర్స్ సారీ అయితే సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట సారీ క్యాటలాగ్ ఎలా ఉంటుంది ఓపెన్ పిక్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను పక్కన యాడ్ చేస్తాను చూసేసేయండి జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం అనమాట అంటే కట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది పళ్ళు ఎక్కడికి వస్తుంది బార్డర్ ఎంత ఉంటుంది ఓపెన్ పిక్ ఎలా ఉంటుంది అనే దానికోసం పక్కన పిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను చూసేసేయండి సో క్లాత్ వైజ్ మాత్రం చాలా బాగుందండి త్రీ సిస్టర్స్ సారీస్ ఎవరైనా కొనుక్కొని ఉంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా సో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట క్లాత్ అనేది పైన చిన్న గోల్డ్ కలర్ బార్డర్ కింద పెద్ద బార్డర్ వస్తుంది అనమాట గోల్డ్ కలర్ బార్డర్ వచ్చి మిగిలిందంతా త్రీ సిస్టర్స్ అయితే ప్లెయిన్ వస్తుంది మనకి ఇది డిజైన్ వస్తుంది కదా ప్రింటింగ్ వస్తుంది కాబట్టి సో మనం ఏ ప్రింటింగ్ అనుకుంటే ఆ ప్రింటింగ్ అనమాట ఈ ప్రింటింగ్ లో కూడా మనకి ఫ్లవర్స్ అంటే లత్తలు లాగా వచ్చి ఆ మధ్యలో ఫ్లవర్స్ వచ్చి ఉంటాయి బర్డ్స్ వచ్చి ఉన్నాయి బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి సో బోల్డ్ అని వెరైటీస్ ఉన్నాయి అనమాట సో దీంట్లోనే కాకుండా సిల్వర్ కలర్ లో కూడా మనకి ఈ సారీ అనేది వస్తుంది అనమాట సో నేను అవి కూడా లాస్ట్ లో యాడ్ చేస్తాను చూసేయండి సో పళ్ళు వచ్చేసి ఇలా వస్తుందండి సో పళ్ళు వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది అనమాట సారీ మొత్తం కూడా ఇలా వస్తాయి అనమాట ఫ్లవర్స్ లతలు ఇలాగ పింక్ అండ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ లో వస్తుంది నేనైతే పింక్ బ్లౌజ్ వేసుకున్నాను కానీ దీంట్లో రన్నింగ్ ప్లెయిన్ ఇచ్చారు అనమాట మనకి సో అదైతే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందండి సో ఇదంతా మ్యాచ్ కాలేదు అనిపించింది కదా పింక్ కలర్ కాబట్టి సో అంత మ్యాచ్ అవ్వలేదు దీంట్లో ఇచ్చిన రన్నింగ్ లోనే వస్తుంది అనమాట ప్లెయిన్ వస్తుంది సో అది మనం కనుక స్టిచ్ చేయించుకొని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది వచ్చేసి నేను హిందూ హ్యాండ్లూమ్స్ నుంచి తెప్పించుకున్నానండి ఉప్పాడ నుంచి అనమాట హిందూ హ్యాండ్లూమ్స్ నుంచి తెప్పించుకున్నాను సో నేను వాళ్ళ నెంబర్ ఇస్తాను వాట్సాప్ లింక్ ఇస్తాను జాయిన్ అయ్యి మీకు కూడా కావాలి అనుకుంటే వీటిలో కానీ ఇంకేమైనా మోడల్స్ కావాలన్నా సరే అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి మీకు నచ్చిన సారీస్ ని ఈజీగా కొనుక్కోండి సో ఇవన్నీ కూడా నేను చూపించిన సారీస్ లోని వెరైటీస్ అనమాట చెప్పాను కదా బటర్ఫ్లైస్ పీకాక్స్ ఫ్లవర్స్ అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అనేసి సో వాటిలో కొన్ని పిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకా బోల్డ్ అని మోడల్స్ ఉన్నాయి నేనైతే కొన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను చూసేసేయండి సో తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ దగ్గర సీఓడి అవైలబిలిటీ లేదండి మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసేయాలన్నమాట ముందే పేమెంట్ చేసేస్తే ఆ తర్వాత శారీని మీ అడ్రస్కి పంపిస్తారనమాట సో మిగతా సారీస్ అన్నీ కూడా కొన్ని పెట్టాను సో అవన్నీ కూడా చూసేయండి సో బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇదండి చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదా నేను పింక్ కలర్ది ఉప్పాడ కాటన్ టిష్యూలో చూపించాను కదా సారీ ఆ సారీ మీద బ్లౌజ్ని మీరు ఎలా డిజైన్ చేసుకున్నారో చూపించండి అక్క అంటున్నారు కదా సో అదే బ్లౌజ్ అనమాట మీకు లైటింగ్లో ఇలా కనిపిస్తుంది కానీ ఆ పింక్ కలర్ బ్లౌజ్ అనమాట ఉప్పాడ టిష్యూ పింక్ కలర్ ఉంది కదా సో ఆ బ్లౌజ్ అనమాట ఇది ఆ బ్లౌజ్ మీద రౌండ్ నెక్ డ్రా చేసుకున్నానండి రౌండ్ నెక్ డ్రా చేసుకొని గ్లూ పెట్టి గోల్డ్ బాల్ చేయిన్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను అనమాట సో ఇలాగ గోల్డ్ బాల్ చైన్ని స్టిక్ చేసేసాను తర్వాత దీన్ని కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అనేసి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అని ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలన్నమాట
తర్వాత నేను కాసేపు ఆర్న్ ఇచ్చానండి అంటే వెంటనే అంటిస్తే ఏంటంటే ఈ గోల్డ్ బాల్ చైన్ అటు ఇటు కదిలిపోతుంది కదా సో అందుకనేసి కొంచెం ఆర్న్ ఇచ్చి దాని తర్వాత స్టోన్ చైన్ని స్టిక్ చేసేసాను దాని తర్వాత మళ్ళీ గోల్డ్ బాల్ చైన్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను అనమాట సో ఇలాగ త్రీ లైన్స్ స్టిక్ చేశానండి సో మీరు కావాలనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ లైన్స్ అన్నా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే త్రీ లైన్స్ స్టిక్ చేశాను తర్వాత నేను ఇలాగ అర్ధ చంద్రాకారంలో ఉన్న ఇలాగ పేపర్ కటింగ్ ఇలాగ ఈ షేప్లో కట్ చేసుకున్నాను అనమాట మీకు ఏ సైజ్ కావాలనుకుంటే ఆ సైజ్ మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఈ సైజ్ కట్ చేసుకున్నాను అది నేను నెక్కి కాకుండా బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం కూడా అక్కడక్కడ వచ్చేలాగా వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో అందుకోసం డాట్స్ పెట్టుకున్నాను డాట్స్ పెట్టుకొని ఈ పేపర్ని పెట్టేసి నేను ఇలాగ మార్క్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇదనేది మీ ఇష్టం అండి చిన్నది కావాలనుకుంటే చిన్నది తీసుకోవచ్చు పెద్ద సైజ్ కావాలంటే పెద్ద సైజ్ అన్న డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను మీడియం సైజ్ అయితే బాగుంటుందని ఈ సైజ్లో డ్రా చేసుకొని దానిపైన గ్లూ అంటించేస్తున్నాను అనమాట గ్లూ పెట్టేసి ఈ గోల్డ్ బాల్ చైన్ నేను ఆల్రెడీ ఫస్టే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఎందుకు అంటే ఇలా గ్లూ అంటించిన తర్వాత మనం పెట్టి కట్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది అనమాట సో అందుకనేసి ఫస్టే సైజ్ చూసుకొని ఎన్ని పడతాయో అన్ని ఒకేసారి అన్ని కట్ చేసేసుకున్నానండి కట్ చేసేసుకొని పైన కింద కూడా ఈ మొత్తం గ్లూ ఎక్కడైతే స్టిక్ చేశానో ఎక్కడైతే పెట్టానో ఆ గ్లూ పైన గోల్డ్ బాల్ చైన్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను మీరు ఇంకా బ్రైట్గా కావాలి అనుకుంటే స్టోన్ చైన్ అన్నా సరే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో తర్వాత ఇలాగ కుందన్స్ తీసుకున్నానండి ఇలాగ త్రీ సైజెస్ కుందన్స్ తీసుకున్నాను సారీ త్రీ సైజెస్ కాదండి త్రీ కలర్స్ తీసుకున్నాను నేను సో ఎందుకు అంటే శారీ అంతా కూడా ప్లెయిన్ పింక్ కలర్లోనే ఉంటుంది కదా సో కొంచెం బ్రైట్గా ఉంటుంది అనేసి త్రీ కలర్స్ తీసుకున్నాను అనమాట మీరు కావాలనుకుంటే ఒక్క కలరే తీసుకోవచ్చు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కలర్స్ అన్నా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే ఇలాగ కుందన్ని పైన స్టిక్ చేస్తాను దాని చుట్టూరు కూడా గోల్డ్ బాల్ చైన్ని స్టిక్ చేస్తాను ఇలాగ ఆల్టర్నేట్గా ఒక కలర్ తర్వాత ఒక కలర్ అన్నీ కూడా ఇలాగ స్టిక్ చేసేసుకున్నాను దీన్ని పూర్తిగా డ్రై అవన్ ఇచ్చానండి పూర్తిగా ఆరిన తర్వాతే నెక్స్ట్ డిజైన్ అన్నది వేయాలన్నమాట లేకపోతే ఏంటంటే ఇది కదిలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఆరకపోతే కదిలిపోతూ ఉంటుంది కదా సో అందుకని పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత త్రీ కలర్స్ ఇచ్చుదారాలు తీసుకున్నాను అనమాట నేను ఏవైతే కుందన్స్ ఏ కలర్స్ అయితే తీసుకున్నానో ఆ కలర్స్లోనే ఇచ్చుదారాలు తీసుకున్నాను ఇచ్చుదారం తీసుకొని ఈ లోపల గ్యాప్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ గ్యాప్ అంతా కూడా ముడుకుట్టు కుట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇలాగ మొత్తం అంతా కూడా ముడుకుట్టు కుట్టేసుకుంటున్నాను సో పైన ఉన్నది బ్లూ కలర్ కుందన్ కాబట్టి నేను బ్లూ కలర్ ఇచ్చుదారంతో ఇదంతా కుట్టేసుకుంటున్నానండి సో దీని చుట్టూరు అవుట్లైన్ వేసాం కదా మనము గోల్డ్ బాల్ చైన్ మీరు గోల్డ్ బాల్ చైన్ అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు లేదా స్టోన్ చైన్ అన్నా సరే యూజ్ చేయొచ్చు అంటే కొంచెం బ్రైట్గా కనిపించాలి అనుకుంటే గోల్డ్ బాల్ చైన్ అన్నా సరే కుట్టుకోవచ్చు గోల్డ్ బాల్ చైన్ కుట్టుకుంటే సారీ స్టోన్ చైన్ అన్నా కుట్టుకోవచ్చు స్టోన్ చైన్ కుట్టుకుంటే ఏంటంటే ఇలాగ ముడికుట్టు అనేది రెండు సార్లు తిప్పుకోవాలన్నమాట దారానికి ఇలాగ రెండు సార్లు తిప్పుకోవాలి గోల్డ్ బాల్ చైన్ వేసుకుంటే ఒకసారి తిప్పుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట జస్ట్ ఇలాగ సూదిని దారానికి ఒకసారి తిప్పుకొని కింద గుచ్చే స్తే సరిపోతుంది సో ఎందుకు అంటే రెండు సార్లు తిప్పితే ఏంటంటే కొంచెం లావుగా వస్తుంది ముడి స్టోన్ చైన్కి అయితే అది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది గోల్డ్ బాల్ చైన్ అనేది సన్నగా ఉంటుంది కదా సో ఆ లెవెల్లో రావాలి అంటే సూది అనేది ఒక్కసారి దారానికి తిప్పుకొని కింద గుచ్చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇలాగ ఒకసారి తిప్పుకొని కింద గుచ్చేస్తే ఏంటంటే గోల్డ్ బాల్ చైన్ ఏ లెవెల్లో ఉందో మనకి లోపల కుట్టు కూడా అదే లెవెల్లో వస్తుంది అనమాట రెండుసార్లు తిప్పుకుంటే లావుగా వచ్చేస్తుంది అం పైకి వచ్చేసి అంత నీట్గా అనిపించదు అనమాట సో నేనైతే ఇలాగ మొత్తం అంతా కూడా ఇలా కుట్టేసుకుంటున్నాను ఈ డిజైన్ మొత్తానికి కూడా ఇచ్చుదారాలు త్రీ కలర్స్ కూడా త్రీ పట్టిని అంటే ఒక్కొక్క కలరు ఒక్కొక్కటి పట్టిని అండి సో ఓన్లీ నెక్ వరకు అనమాట హ్యాండ్స్ కాకుండా ఓన్లీ నెక్ వరకు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కలర్ పట్టిని అనమాట సో ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇచ్చుదారాలు ఒకసారి దొరికిన కలర్ మళ్ళీ దొరకట్లేదు అనమాట సో మనమేమో సరిపోతాయిలే అని తెచ్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ సరిపోకపోతే ఆ కలర్ దొరకకపోతే ఆ డిజైన్ అన్నది పాడైపోతుంది కదా సో అందుకనేసి ఎన్ని పడుతున్నాయి అనేది కూడా అందుకునే చెప్తున్నాను అనమాట ఈ నెక్కు వచ్చేసి ఒక్కొక్క కలరు ఒక్కొక్కటి పట్టింది నాకు ఇచ్చుదారం అనేది సో హ్యాండ్స్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఒక్కొక్క కలరు టూ కలర్స్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మనకి సో మొత్తం కూడా సిక్స్ కలర్స్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అంటే నెక్కి హ్యాండ్స్కి రెండింటికి కూడా సారీ సిక్స్ కలర్స్ తెచ్చుకుంటే సరిపో
సో నేను ఇచ్చిదారం తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక్క ఒక్క పేటే వేసుకున్నాను అనమాట సిల్క్ థ్రెడ్ అయితే ఒక నాలుగైదు ప్యాటలు వేసుకున్నా సరే మనకి నిండుగా వస్తుందనమాట సో కింద దానికి ఏమో పింక్ కలర్ కుందను ఉంది కాబట్టి పింక్ కలర్ ఇచ్చిదారంతో ఇదంతా కూడా ఫిల్ చేసేస్తున్నాను సో ఇలాగ మొత్తం అన్నిటికి కూడా ఏదైతే కుందనుందో ఆ కలర్ ఇచ్చిదారంతో మొత్తం అంతా కూడా ఇలా ఫిల్ చేస్తాను చాలా బాగుంది కదా సో ఇలాగ నీట్గా కుట్టేసుకున్న తర్వాత టూ సైజెస్ పూసలు తీసుకున్నానండి నేను సో ఇలాగ పూసలు తీసుకున్నాను అనమాట ఒకటి పెద్ద సైజు పూస ఒకటి చిన్న సైజు పూస తీసుకున్నాను నేను సో ఈ సైజెస్ తీసుకున్నాను నేను సో తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే మనకి ఒక్కొక్కటి ఉన్నాయి కదా దాని కింద వైపున ఇలాగ టూ కుట్టేసి దానికి మధ్యలో ఒకటి వచ్చేలాగా అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఈ పూసలు వచ్చేలాగా కుట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో మధ్యలోనేమో పెద్ద పూసలు కుట్టుకుంటున్నాను అటు ఇటు కూడా చిన్న చిన్న పూసలు ఉంటాయి కదా చిన్న పూసలు కూడా తీసుకున్నాను కదా అవి కుట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఇవి కూడా మూడు వచ్చేలాగా కుట్టుకుంటున్నాను సో పెద్ద పూసలు కూడా మూడు వచ్చేలాగే కుట్టాను కాకపోతే పెద్ద పూసలు మధ్యలో మాత్రమే వేసుకున్నాను అనమాట మిగతా చిన్న పూసలు అనేవి అటు ఇటు వేసుకుంటున్నాను అనమాట సో నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువైపోయి మార్క్ చేసుకోకుండా కుట్టేశాను సో అందుకనేసి కింద వైపు ఉన్నవి కొంచెం దగ్గరగా పై వైపు ఉన్నది కొంచెం దూరంగా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ తేడా కూడా రాకూడదు అనుకుంటే ఏం చేయాలంటే మనం మార్క్ చేసుకొని కుట్టుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట సో తర్వాత ఇలాగ పైన కూడా ఒక్కటి కుట్టేసుకున్నాను కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇలా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట మార్క్ చేసుకొని మొత్తం అన్నిటికీ కూడా మధ్యలో వచ్చేసి ఇలాగ త్రీ అటు ఇటు కూడా చిన్న చిన్నవి త్రీ వచ్చేలాగా కుట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇలాగే కుట్టుకోవాలని ఏం లేదండి మీరు ఎలాగన్నా సరే కుట్టుకోవచ్చు అనమాట పూసలు నిండుగా అన్నా సరే వేసుకోవచ్చు సో అన్ని పూసలు లేవు నా దగ్గర సో అందుకనేసి ఇలా వేస్తున్నాను అనమాట ఎక్కువ పూసలు ఉంటే నిండుగా వేసుకున్నా సరే చాలా అందంగా ఉంటుంది తర్వాత పూసలు కలర్ పోతున్నాయి అంటున్నారు కదండి పూసలు అస్సలు కలర్ పోవండి నేను తీసుకున్నవి మాత్రం మరి సో నేను ఇవి రాజమండ్రిలో తీసుకున్నాను చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎక్కడ తీసుకున్నారో అడ్రస్ ఇవ్వండి అని నేను రాజమండ్రిలో తీసుకున్నానండి సో అక్కడ దగ్గరగా ఎవరన్నా ఉంటే అక్కడ ట్రై చేయండి రాజమండ్రి ఒకే స్టోర్స్ దగ్గర ఉంటాయి మంచి క్వాలిటీ ఉంటాయి అనమాట సో నేనైతే అక్కడ తీసుకున్నాను సో ఇలాగ మొత్తం కూడా కుట్టేసుకున్నాను కుట్టేసుకున్న తర్వాత మిగతా గ్యాప్ అంతా ఉంటుంది కదా అది అలా వదిలేయకుండా ముడుకుట్టు కుట్టుకుంటున్నాను అనమాట మీరు పూసలన్నా కుట్టుకోవచ్చు మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ అయితే అది పూసలన్నా కుట్టుకోవచ్చు కాకపోతే నేనేంటంటే ఇవి ఇచ్చిదారాలు త్రీ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా సో అందుకనేసి త్రీ కలర్స్ కూడా ఇలా కుట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట సో అక్కడక్కడ కొంచెం కొంచెం దూరంగా ఇలాగ త్రీ కలర్స్ కూడా మొత్తం కుట్టేసుకుంటున్నాను సో మొత్తం కుట్టేసిన తర్వాత డిజైన్ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట సో మీకు నచ్చిందా నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే కింద కామెంట్స్లో తెలియచేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి సో డిజైన్ అయితే ఇదండి హ్యాండ్స్కి ఎలా వేసుకున్నాను అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో హ్యాండ్స్కి ఎలా వేసుకున్నాను కుట్టించిన తర్వాత ఎలా ఉంది చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత చూపించండి అని అడుగుతున్నారు కదా సో హ్యాండ్స్ కూడా ఎలా వేసుకున్నాను స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అప్లోడ్ చేస్తానండి సో ఈ డిజైన్ మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్స్లో తెలియచేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి ఈ డిజైన్కి ఇంకేమన్నా యాడ్ చేసి ఉంటే బాగుండేదా అనేది మీకు ఏమన్నా అనిపిస్తే నాకు కామెంట్స్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్